good morning welcome to the fifth lecture of controlled drug delivery systems that is unit 1 of novel drug delivery systems so till now we have looked into the different types of controlled drug delivery system based on the mechanism of drug release mainly diffusion controlled drug delivery systems and dissolution controlled drug delivery systems now your syllabus talks about the methods using ion exchange dissolution um diffusion um koodade ion exchange um oru drug release mechanism ay use cheyarund especially in the case of drugs which which ionize charged ions ay to exist cheyna drug galde case lana sadharana ion exchange system mechanism of drug release avunnathu so first we can see the preparation so the ionized drug is absorbed onto the ion exchange resin granules ion exchange resin de mollu drug ine absorb eepikum appo ivada kaanichirikkunna ee diagramathil kaanichirikkunna nokka resin is having positively charged groups ee resin de mollu positively charged groups undu appo negatively charged ions അതുമായിട്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡ്രഗ് അയോൺസ് അതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും റെസിൻ ഡ്രഗ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ദിസ് റെസിൻ ഡ്രഗ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ദെൻ കോട്ടഡ് വിത്ത് എ വാട്ടർ സോലിബിൾ പോളിമർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ സോലിബിൾ പോളിമറിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും ഫോർ എൻഹാൻസിങ് ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രേ ഡ്രൈറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ പോളിമർ കോട്ടഡ് ഡ്രഗ് റെസിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ so first the charged drug ions are absorbed onto the resin then it is coated with a water permeable or water soluble polymer and then sprayed right to form this complex ini enganeyana idil ninn drug release in the mechanism of drug release from such a complex it is by exchanging with ions of opposite charge present in the gi tract ജി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് റെസിൻ്റെ ചാർജിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെയിം വിച്ച് വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് ദി സെയിം ചാർജ് ആസ് ദാറ്റ് യുവർ അയോണൈസ്ഡ് ഡ്രഗ് ഇവിടെ നമ്മളത് എക്സ് മൈനസ് എന്നതിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉദാഹരണത്തെ എച്ച് സി എൽ ഉള്ള സി എൽ മൈനസ് സോ ദിസ് റെസിൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഹയർ അഫിനിറ്റി ഫോർ ദിസ് എക്സ് മൈനസ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം a bond with x minus by substituting drug ions with x minus resin and the resin kodal affinity ullathu gastro intestinal fluid illulla ion umayitta irikkum aa ion umayitta resin oru bond form cheyum angane varumbo endu vettum ee drug substitute cheyapedana cheyunnu x minus kerittu drug ne substitute cheyum and a resin x minus complex is formed and drug is released to show its action idana idinde mechanism of drug release nu parayunnathu ivide x minus ennu parnjirikkunnathu there are the ions present in gastrointestinal fluid i hope the mechanism is clear so ഇതിൻ്റെ ഡ്രഗ് റിലീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേരിയബിൾ ഡയറ്റ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ദെൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ കണ്ട്ര കണ്ടൻസ് ഇതെല്ലാം റിലീസ് റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ദ വിൽ ഈസിലി റീപ്ലേസ് ദ ഡ്രഗ് ഓർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഡ്രഗ് ഫ്രം ദി റിസിൻ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ഇവിടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിലെ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ഡ്രഗ് റിലീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ദ ഡ്രഗ് റിലീസ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി സൈഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രഗിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിസിനുമായിട്ട് റിസിനിലെ ചാർജ്ഡ് സൈറ്റുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കും അതുപോലെ വേരിയബിൾ ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് മാറുമ്പോൾ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ കണ്ടൻസ് മാറുമ്പോൾ അതിലുള്ള അയോൺസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രഗ് റിലീസിനെ ബാധിക്കും ദെൻ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിൻസ് കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് ആൻഡ് 
ആനിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡ്രഗുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കാറ്റിയോണിക്സ് ഡ്രഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആനിയോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റിയോണിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാരിയറായിട്ടാണ് ആനിയോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ അപ്പോൾ കാറ്റിയോണിക് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വട്ട് വിൽ ബി ദി ചാർജ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ കാറ്റിയോണിക് ഡ്രഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആനിയോണിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എൻ ആനിയോൺ ആനോഡിന് നേരെ പോകണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എൻ റെസിൻ വിത്ത് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഗ്രൂപ്പിനെ റെസിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ആനിയോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഈ ആനിയോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ എസ് ഒ ത്രീ നമ്മുടെ റെസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാണ് റെസിൻ എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ജി ഐ ട്രാക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് വിൽ ബി ഹാവിങ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഡി ജി ഐ ട്രാക്കിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് പെനിട്രേറ്റ് ദി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിൻ എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഇതാണ് റെസിൻ ഇത് ഡ്രഗുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡ്രഗുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും സോ ദിസ് ഈസ് ദി റെസിൻ ഡ്രഗ് കോംപ്ലക്സിനെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് റെസിൻ ആർ എന്ന് ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു റെസിനിലുള്ള ചാർജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി റെസിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡ്രഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ദിസ് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഹയർ അഫിനിറ്റി ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഒ എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ദിസ് ഡി പ്ലസ് വിൽ ഗെറ്റ് റിലീസ്ഡ് അപ്പോൾ ആർ എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും ഫ്രീ ഡ്രഗുമാണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ദിസ് ഫ്രീ ഡ്രഗ് വിൽ ഷോ ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് പ്ലസ് റെസിൻ്റെ ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇത്രയും ആണ് കോംപ്ലക്സ് റെസിൻ എസ് ഒ ത്രീ മൈനസ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് അത് എച്ച് പ്ലസും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് പ്ലസ് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആനിയോണിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആനിയോണിക് ഡ്രഗ്സ് വിൽ ഫോം കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് കാറ്റിയോൺ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാറ്റിയോൺ കാറ്റിയോണിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും കാറ്റിയോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻ ചാർജ് ആനിയോണിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഇൻ ചാർജ് അപ്പോൾ ജി ഐ ട്രാക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് റെസിൻ ഡ്രഗ് കോംപ്ലക്സ് റെസിനും റെസിൻ്റെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെർഷറി മീതയിൽ അമീൻ അമീൻ ഗ്രൂപ്പും ഡ്രഗും തമ്മിൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡ്രഗ് റെസിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സി എൽ മൈനസ് വിൽ ഹാവ് ഹയർ അഫിനിറ്റി ഫോർ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഈ ബ്രോൺ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും പകരം പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് സി എച്ച് എൻ സി എച്ച് ത്രീ ത്രീ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും കൂടി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു ക്വൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഏർലിയർ കേസ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് പോളിമേഴ്സ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൽ പോളിമേഴ്സ് നിങ്ങ
ഇതെല്ലാം എമൽഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ ടാബ്ലറ്റ് സോറി ഇതെല്ലാം പോളിമേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ടാബ്ലറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈൻഡേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർച്ച് ആരോ റൂട്ട് പൗഡർ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈൻഡിങ് ഏജൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടാബ്ലറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടിങ് ടാബ്ലറ്റ് കോട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ പോളിമേഴ്സ് എച്ച് പി എം സി എൻട്രി കോട്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലോസെറ്റി താലറ്റ് ഇതെല്ലാം പോളിമേഴ്സ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോളിമേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് ന്യൂമറസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോംസ് പോളിമേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദയർ റിലീസ് ഓൾസോ സോ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ പോളിമേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു മോഡിഫൈ ദി ഡ്രഗ് റിലീസ് അപ്പോൾ ഡ്രഗ് റിലീസിനെ പോളിമേഴ്സ് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദർ ആർ ന്യൂമറസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ യുവർ നോവൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റംസ് വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ഔ പോളിമേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ദ മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് ഡോസേജ് ഫോം എങ്ങനെ മോഡിഫൈഡ് റിലീസ് പോളിമേഴ്സിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൗ So what is the definition of a polymer? A polymer is a long chain organic molecule which is assembled from many smaller molecules called monomers. Monomers in the one chain is a polymer. If you have a monomer, you can have a monomers in a chemical reaction. Polymerization is a chemical reaction. You can have a bond in the same way. A organic molecule chain is a polymer. It is derived from two Greek words, poly, which means many, and miros, which means parts, many parts. In different monomers are in different units. So that is the definition for polymer. Then we have to study about the classification. The polymers in the classification, we can classify the polymers in the classification. Out of that, you have to study for different classification nal reethiyulla classification aanu nammal importance kodukkunnathu so the first classification is based on the origin adinde nature natural la enganeyanu kaanapadunnathu whether it is available in free form in the nature or you have to synthesize it chemically appo adinde base la namukku natural polymers num സോ നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊളാജൻ കെരാറ്റിൻ ആൽബുമിൻ ദേ ആർ പ്രോട്ടീൻസ് കൊളാജൻ കെരാറ്റിൻ ആൽബുമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് മൊണോമറ മൊണോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പെപ്റ്റൈഡ് ഓർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കൊളാജൻ കെരാറ്റിൻ ആൽബുമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ Some carbohydrates also form polymers. Examples are starch, cellulose, glycogen. The nucleic acid in the polymers are DNA and RNA. That is the natural occurring polymers. Then coming to synthetic polymers. Polyesters, polyanhydrides, polyamides. These are examples for synthetic, synthetic polymers. They are synthesized in the lab. So you have to study the classification, definition and examples. So this was the first classification which was based on origin. Then based on biostability. We have a polymer in the body of the body. Whether it gets degraded inside the body. Or whether it will stay intact. In that basis we have two different types. Biodegradable polymers. Biodegradable polymers. Once inside the body. The polymer will release the drug. And at the same time. പോളിമർ വിൽ സ്ലോലി റോഡ് പോളിമറും അതൊക്കെ പതുക്കെ റോഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും ത്രൂ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗ ഓർഗൻസ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പോളിമേഴ്സ് ആണ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് സോ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പോളിയസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എക്സെട്ര ദെൻ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് അതിനെ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റ് ശരീരത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ദി ഡ്രഗ് റിലീസ് ഈസ് ഓവർ യു ഹാവ് ടു സർജിക്കലി റിമൂവ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ശരീരം ഒരിക്കലും ആ ഇംപ്ലാൻറ്റിനെ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് കളയില്ല പകരം യു ഹാവ് ടു സർജിക്കലി റിമൂവ് ടേക്ക് ഔട്ട് ദി ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഫ്രം ദി ബോഡി ആൻഡ് ഡിസ്കാർ
such kind of polymers are called non biodegradable polymers examples are ethyl cellulose hpmc acrylic polymers silicones etc so that is the second classification of polymers then coming to the third classification of polymers it is somewhat a chemical classification based upon the method of preparation first one is addition polymers addition polymers nu ornal or addition reaction variyana adu form cheyina here the monomer molecules bond with each other without the loss of any other atoms chala reaction nadakkumbo adinoru molecule water liberate cheya അല്ലെ ഒരു ആറ്റം പുറത്തേക്ക് പോകാം അത് അതിന് നമ്മൾ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ല അത് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അഡീഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനി അതർ ആറ്റംസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ആൽക്കീൻ പോ പോളിമേഴ്സ് ആൽക്കീൻ മോണോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ആണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന പോളിമേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ലോസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഓർ എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ലോസ് ഉണ്ടാകാം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോളി അമൈറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി റിയാക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് വേർ ദ മോണോമർ മോളിക്യൂൾസ് ബൈൻഡ് വിത്തൌട്ട് ദി ലോസ് ഓഫ് എനി അതർ ആറ്റംസ് ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് വേർ ദി മോണോമേഴ്സ് വെൻ ദ കമ്പൈൻ ദർ ഇസ് ദി ലോസ് ഓഫ് എ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾ ലൈക്ക് വാട്ടർ then the last type of classification is based upon the interaction with water vellathinte presence il polymer engane behave cheyunnu first one is hydrophobic sorry the first one is hydrophobic polymers so hydrophobic polymers nu parayittundengil they are not soluble in water nammala non biodegradable polymers thaneyana hydrophobic poly polymers so they are also called non biodegradable hydrophobic polymers they are not soluble in water and they are to be eliminated intact from the site of application adu metabolize cheyapadathu undu sadharana surgical operation nadathittu adine atharathilulla polymers undu undaki implants sharirathinu remove cheyandi varum example is പോളി എത്തിലീൻ വിനൈൽ അസറ്റേറ്റ് ആൻഡ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സോ ദർ ഹൈഡ്രോഫോബിക്കിൻ വാട്ടർ ഹൈഡ്രോഫോബിക്കിൻ നേച്ചർ ദർ ഡു നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ദ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഹൈഡ്രോജെൽസ് ഹൈഡ്രോജെൽസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സോലിബിൾ പോളിമേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം സോലിബിൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വിൽ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക and there is no formation of cross linking between polymers dissolve in the same way the polymer is not going to cross linking or not going to form new bonds examples are HPMC and PEG hydroxy propyl methyl cellulose and polyethylene glycol they will just dissolve in water without formation of any cross linking that is polymers in the same way the other bonds will not form new cross linking ഹൈഡ്രോജൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ യു ആഡ് എ ഹൈഡ്രോജൽ ടു വാട്ടർ ദർ ഒക്കേഴ്സ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് അതായത് ഈ പോളിമർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പോളിമേഴ്സ് തമ്മിലൊരു പുതിയ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ജെല്ലിഫൈ അതായത് ഈ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് കാരണം അത് സ്വെൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതൊരു ജെല്ലായിട്ട് സ്വെൽ ചെയ്ത് വരും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്വെൽ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോജൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് പോളിവിനൈൽ പൈറോളിഡോൺ ഇപ്പോൾ സോലിബിൾ പോളിമേഴ്സും ഹൈഡ്രോജൽസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോലിബിൾ പോളിമേഴ്സ് ദേവ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസോൾവ് വിത്തൌട്ട് ഫോമിങ് എനി ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് വേറെ ഹൈഡ്രോജൽസ് വിൽ വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ് ദേ വിൽ ഫോം ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ സ്വെൽ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നിട്ട് ദാറ്റ് പോളിമേഴ്സ് will disappear from the site of administration polyacrylic acid and polyglycolic acid pitreyana polymers inde classification so lot of lot of there are a lot of ways to classify polymers so we have studied only four different methods here 
so you have to study it with examples it will be a five mark question in your exam okay thank you you can see later with another lecture